Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ sẽ ra đòn nếu Bắc Triều Tiên phóng tên lửa. Quan hệ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên trở nên căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mấy tháng nay có vẻ chưa vội vàng đưa ra quyết định cho các cuộc đàm phán giữa hai bên. Và điều này đang khiến Bắc Triều Tiên rất khó chịu. Đây là hình ảnh Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông Robert O'Brien. Hôm 29 tháng 12, ông Robert, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, nói rằng Hoa Kỳ sẽ rất thất vọng nếu Bắc Triều Tiên phóng tên lửa hạt nhân hoặc tầm xa và sẽ có hành động phù hợp với vị thế của một cường quốc kinh tế và quân sự hàng đầu. Ông O'Brien nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình This Week của kênh truyền hình ABC rằng Washington có nhiều công cụ để đối phó với bất kỳ một cuộc thử nghiệm nào như vậy có thể diễn ra trong thời gian tới. Cố vấn này được trích lời cho rằng nếu Kim Jong-un có cách tiếp cận như vậy thì chúng tôi sẽ hết sức thất vọng và chúng tôi sẽ thể hiện sự thất vọng đó. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Robert O'Brien. Và Bắc Triều Tiên gần đây cũng tỏ ra rất sốt ruột và đòi đàm phán gấp với Mỹ. Đây là hình ảnh Kim Jong-un, lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Triều Tiên đã yêu cầu Washington phải đưa ra một sáng kiến mới để xử lý các khác biệt về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo Reuters, truyền Triều Tiên cảnh báo Washington trong tháng này rằng việc không thể đáp ứng mong mỏi và mong đợi từ Bình Nhưỡng có thể dẫn tới một món quà Giáng sinh không mong đợi. Và đây là lời dọa dẫm của chính quyền của nhà nước độc tài Bắc Triều Tiên đã đưa ra đối với Mỹ. Các chỉ huy quân sự Mỹ nói rằng động thái của Triều Tiên có thể bao gồm việc thử nghiệm một tên lửa tầm xa cùng với các cuộc thử nghiệm bom hạt nhân mà Triều Tiên đã đình chỉ kể từ năm 2017 cho đến nay. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của lãnh đạo Kim Jong Un một uh, người đứng đầu của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và ông uh, được biết uh, trước đây đã từng học ở Thụy Sĩ và sau khi học ông ta đã trở về nước để kế vị thay người cha của mình đã chết. Và Nam Triều Tiên luôn theo dõi sát các động thái của Bắc Triều Tiên để có phản ứng kịp thời khi chính biến bất ngờ xảy ra. Đây là hình ảnh máy bay do thám của Hoa Kỳ bay qua bán đảo Triều Tiên trong thời gian vừa qua. Mấy tuần trước, sau khi Bắc Triều Tiên cảnh báo về món quà Giáng sinh, bốn máy bay do thám của Hoa Kỳ đã bay qua bán đảo Triều Tiên vào hôm 25 tháng 12 vừa qua. Động thái này diễn ra sau khi có các tin tức vào tuần trước nói rằng Triều Tiên cảnh báo về một vụ phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân vào cuối tháng 12 giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ đang bị đình trệ. Đài truyền hình Fox News dẫn lời nguồn tin từ hãng thông tấn Hàn Quốc Yong Hap cho biết các máy bay của Hoa Kỳ đã được hệ thống iCraft, một trang vẹp theo dõi hàng không, phát hiện vào hôm 25 tháng 12 vừa qua. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của chiếc máy bay do thám rất hiện đại của Hải không quân Hoa Kỳ và đang dùng những thiết bị đặc biệt để có thể thăm dò và tìm hiểu những động thái đang diễn ra tại bán đảo Triều Tiên, trong đó có Bắc Triều Tiên. Và Mỹ luôn cảnh giác với mọi động thái từ Bắc Triều Tiên, một nhà nước độc tài đang theo chủ nghĩa Cộng sản. Đây là hình ảnh chiếc máy bay do thám EQ-4 Global Hawk của không quân Hoa Kỳ đã bay ở độ cao tới 16 km do thám Bắc Triều Tiên vào hôm 25 tháng 12 năm 2019. Trang vẹp này cũng cho biết 4 máy bay của Hoa Kỳ được xác định là EC-135V, E-8C, EQ-4 và Global Hawk và EC-135S, Coban đã bay tuần tra giữa đêm Giáng sinh, tức là tối 24 tháng 12 và sáng sớm Giáng sinh ngày 25 tháng 12. Trên ảnh là chiếc máy bay EC-135V đã bay tuần tra trên bán đảo Triều Tiên và ảnh ngay các bạn đang tham khảo ở đây là chiếc máy bay hiện đại hơn là chiếc EQ-4 Global Hawk được bay ở độ cao tới 16 km để do thám. Triều Tiên có thể đã không gửi một món quà Giáng sinh đến Hoa Kỳ 
ít nhất là không phải vào dịp Giáng sinh. Hôm 24 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng món quà đó có thể sẽ là một món quà đẹp như một chiếc bình. Cho đến ngày 26 tháng 12, món quà đó vẫn chưa được đưa đến. Và gần đây, Bắc Triều Tiên có vẻ đã có những dấu hiệu thách thức mới với quốc tế cũng như với nước các nước ở xung quanh. Đây là hình ảnh được cho rằng là nơi sản xuất tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên vừa được phát hiện. Và để gần lại các bạn thấy một khu rất lớn được mới được xây dựng với nóc nhà được quét màu xanh. Triều Tiên gần đây đã được cho là tiến hành hai lần thử nghiệm động cơ tên lửa tại bãi phóng vệ tinh ở gần khu vực bờ biển phía tây nước này, làm giấy lên nghi ngờ về khả năng thử nghiệm tên lửa tầm xa. Mỹ cảnh báo Triều Tiên không được thực hiện hành động khiêu khích và kêu gọi đối thoại. Đài CBS News ngày 24 tháng 12 đưa tin Triều Tiên mở rộng một nhà máy có liên quan tới hoạt động sản xuất các thiết bị quân sự dùng để phóng tên lửa tầm xa. Planet Lab, một công ty của Mỹ chuyên chụp ảnh ở trái đất, đã cung cấp một loạt ảnh vệ tinh chụp nhà máy 16 tháng 3 ở gần Bình Nhưỡng. Cụ thể, một trong những hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 19 tháng 12 cho thấy một tòa nhà mới đã được hoàn thiện tại nhà máy trên, được cho là nơi Triều Tiên phát triển và sản xuất các phương tiện như các bệ phóng di động, dùng để phóng các tên lửa đạn đạo liên lục địa. Hiện Bình Nhưỡng chưa bình luận gì về thông tin này. Và với những việc mà chính phủ của Bắc Triều Tiên liên tục đưa ra những đe dọa và phóng tên lửa khắp nơi uh, qua những nước ở châu Á thì cho rằng đây là nhà nước cộng sản rất nguy hiểm và những hành động mà họ quyết định thì thường khó có thể biết trước được. Quan hệ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên vào hồi tháng 7 thì dường như có vẻ nồng ấm nhưng nay thì đã khác trước đó. Đây là hình ảnh lãnh đạo tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un mời Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào lãnh thổ của Bắc Triều Tiên hôm 30 tháng 6 năm 2019. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất lịch sử với việc ông là một người Tổng thống Mỹ đầu tiên bước chân sang lãnh thổ của Bắc Triều Tiên, một nhà nước cộng sản. Vào hồi tháng 7 năm nay, các chuyên gia nhận định việc quan hệ Mỹ-Triều có vẻ đang đi đúng hướng. Lúc đó trên đài CNN của Mỹ, nhà phân tích James cho rằng lúc đó là một thời khắc lịch sử và là một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa hai nước. Cuộc gặp chấp nhoáng ngày 30 tháng 6, theo ông Griffith, đã giúp đưa mối quan hệ này trở lại đúng hướng một cách vững chắc nếu phân tích theo cách hai nhà lãnh đạo tròn chào đón nhau một cách hết sức đồng hậu ở đây. Thậm chí, nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un chấp nhận lời mời của ông Trump tới Nhà Trắng, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một nhà lãnh đạo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên tới Mỹ. Giáo sư Kim Jong-un của Đại học Hàn Quốc cũng nhận định các nội dung chi tiết của cuộc gặp nhiều khả năng sẽ được thảo luận ở các cuộc đàm phán cấp chuyên viên trong tháng 7 hoặc tháng 8 vừa qua. Và Bắc Triều Tiên cũng gây sức ép với các nước xung quanh bằng cách phóng thử tên lửa vào hồi tháng 9. Và đây là điều rất nguy hiểm vì những tên lửa của Bắc Triều Tiên được phóng đi với tốc độ rất lớn và cự ly rất xa. Đây là hình ảnh Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm xa và vũ khí dẫn đường chiến thuật. Mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ có thể đi con đường mới nếu Mỹ không đáp ứng được các yêu cầu từ phía Bình Nhưỡng. Mặc dù không cho biết con đường đó là gì, nhưng các chuyên gia nhận định chiến lược mới có thể sẽ bao gồm việc phóng vệ tinh, không gian giúp Triều Tiên chứng minh sự tiến bộ trong khả năng tên lửa của mình. Một số chuyên gia Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng có thể đã thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn khiến việc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Phát biểu về vấn đề này, ông Kim Dong, cựu sĩ quan hải quân Hàn Quốc hiện giảng dạy tại trường đại học tại Seoul cũng cho biết Triều Tiên có thể đã thử nghiệm một động cơ đẩy nhiên liệu rắn vì họ đang cố gắng chuyển từ nhiên liệu lỏng sang loại hình thức nhiên liệu rắn này. Sự hung hăng của lãnh tụ tối cao Bắc Triều Tiên được tăng lên khi lại khi nhà độc tài này luôn luôn khoe khoang hình ảnh của mình và sự hiện diện trước các bãi thử tên lửa. Không ít quan chức và chuyên gia các nước trên thế giới nhận định rất có thể Bình Nhưỡng đã sử dụng các loại nhiên liệu lỏng thời Liên Xô trong tất cả các phụ phóng 
tên lửa trước đây hoặc vệ tinh trong những năm gần đây, đồng thời phát triển tên lửa nhiên liệu rắn để bắn từ tàu ngầm. Trước đó, vào tháng 3 năm 2016, truyền thông nhà nước cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát thành công một thử nghiệm về động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn có công suất cao, được thiết kế và sản xuất theo phong cách của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ông Kim cũng tuyên bố ngành công nghiệp tên lửa của nước này đã chuyển đổi mạnh mẽ từ nhiên liệu lỏng sang nhiên liệu rắn, trong khi kiểm tra một tên lửa mới được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vào tháng 2 năm 2017. Và đây là hình ảnh để gần lại, uh, hình ảnh gần đây nhất các bạn có thể thấy nhà lãnh đạo của nước độc tài Bắc Triều Tiên đang quan sát một vụ thử, thử tên lửa được phóng lên từ tàu ngầm. Và những thông tin gần đây nhất hiện vẫn là điều đáng lo ngại, đe dọa phá hủy mọi thành công và mọi kết quả đàm phán trước đó, kể cả cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên đã diễn ra ở Hà Nội vào tháng 2 năm 2019. Ảnh trên là đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm mùng 7 tháng 12 vừa qua tuyên bố sẽ không còn cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ và chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump đang cố câu giờ. Vị đại sứ này nói thêm, chúng tôi không cần phải có các cuộc đàm phán kéo dài với Mỹ và phi hạt nhân hóa đã không còn trên đàm bàn đàm phán, ông ta nói. Chỉ một ngày sau phát biểu này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có nguy cơ mất tất cả mọi thứ nếu Bình Nhưỡng tiếp tục giữ thái độ thù địch. Ông Trump cũng nhấn mạnh Triều Tiên cần thực hiện việc phi hạt nhân hóa. Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên khẳng định đã thực hiện một cuộc thử nghiệm thành công và có ý nghĩa lớn. Và Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Lào là những nhà nước đang vận hành theo thể chế chủ nghĩa cộng sản đầy đau khổ. Đầy người dân phải sống dưới sự cai trị, độc đoán, mất tự do, vi phạm nhân quyền một cách hết sức nghiêm trọng. Thế giới văn minh đã liên tục lên án các lãnh đạo cộng sản cực đoan này và đang giúp hàng triệu người dân xóa bỏ hoàn toàn thứ chủ nghĩa tâm tối nhất trong lịch sử nhân loại. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE để nhận những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.